What's up mga boss? In this video, gagawa tayo ng sample ng exam na papunta dito sa Taiwan. So, kadalasang exam dito is yung solving MDAS. MDAS. Ito yung sequence, multiplication, division, addition, then subtraction. May nabasa kasi ako sa group. Nagtatanong about sa exam dito sa Taiwan. So nakita ko tong ano na to. Itong test question ng Unimicron. To it last 2019 lang to. So try nating sagutin. Karamihan sa question kasi dito is MDAS. Pero yung iba, hindi. <laughs> Natawa nga ako kasi nakalagay dito basic calculation. Pero nung tinignan ko yung question, <laughs> nakasabog ng utak. Hindi siya basic. So try nating ano, sagutin. Kasi nakalagay dito, pag nakuha mo to, 30% ito ng 30% ito ng exam. So, malaki yung chance mong makapasa pag nakuha mo lahat ito. Bali, ito, ito kasi yung ano eh, kadalasang exam dito sa Taiwan. Yung iba, abstract. Yung iba, problem solving. Tapos, easy, ganun. Madali na lang yung mga yon So, ito dapat may pasa mo ito. So, try nating isolve yung yung iba o kaya itong lahat so tip tips lang guys tip isang tip dapat pag may mga ganitong ano test question dapat unahin nyo yung mga madadali kasi may oras ang exam dito sa Taiwan so tignan nyo agad yung mga alam nyo sagutin nyo agad tulad nito tulad nitong mga madadaling question na to itong number 30 Yan, madali lang yan Square root of 9 Times square root of 81 Equals Ayan, bonus, bonus na yan uh, 3 times 9 27, sagot dyan Square root of 9 kasi 3 times square root of 81 9 Kaya yun, nakuha yung 27 Tapos, ano pa ba yung times 6 equals 36 so ang pag solve dyan guys ganito ah ito pala ang value ng x is 2 x equals 2 so ang una nyo gagawin dyan x substitute x x 2 plus y times 6 equals 36. So, yan na. Na-substitute na. Then, susunod, multiply. 12 plus multiply 6y equals 36. So, next. Kailangan mawala ito. Ang hinahanap natin is yung y. Value ng y. So, pag may ganito, dapat, itong 12 dapat mapunta doon. Pag napunta yan dyan, dapat minus 12 dyan. So, magiging 6y equals 36. Transform mo doon, magiging negative. Minus 12. Yan. So, magiging 6, 6y equals 24 So Hanapin natin yung value ng y Didivide mo siya sa 6 Cancel Cancel So y Equals 24 Divide 6 Equals Y equals 4 So yun yung Tamang sagot 1 Plus 1 Minus 10 
plus 6 or divide 6 okay divide 6 oh very easy daw very easy ay ano bang nakalagay dito calculation basic pala basic calculation <laughs> basic calculation guys so unang unang yung gagawin ito solve muna nyo solve nyo muna yung nasa parenthesis 11 o kaya 20 o oh, ganito 20 times magiging 10 plus 1 11 minus 10 ito, ito pala yung example ng ano guys M dash minus 10 open and close parenthesis divide 6 so M dash multiplication muna 20 times 11 220 minus 10 So, kahit M dash yan guys, dapat ang unahin nyong isolve yung nasa close, open and close parenthesis. Kasi dapat division na, di ba? Pero unahin natin ito. So, 220 minus 10 equals 210 divide 6. So, ang answer natin is 35. Yun, may raise you guys, no? Okay. So, next. Number 29. Layang number 28. Hindi ko alam sagutin. <laughs> number 29. 3. Ito yung question ng number 29. Haba. 3 squared times oh, wala. 4 times square root of 196 open and close tapos plus 10 divide 5 sorry guys pa ubos na kasi yung ano tinta ng pencil pen okay Ang una nyong gagawin pag ganito yung question. Kunin nyo yung yon Square root ng square root ng ay, 3 squared equals 3 times 3. 9. 9 times 4 times square root of 196 o square root of 196 14. 14 times 14 is 196. Yan. Divide. Okay. 10 divide 5. So, M does. Una, multiplication. 9 times 4, 36. Times 14. 36 times 14. Okay. 24 24, 12 14 36 Okay, 500 Pagsalas na tayo number 40 X squared Minus Y Times 2 Equals 63 value ng y is so given dito yung value ng y first 9 so ito naman is solve for x so ang hanapin natin dito guys is yung x okay x squared minus yung value ng y is 9 so substitute na natin 9 times 2 equals 63 so x squared 9 times 2 minus 18 equals 63 so x squared 
Ganun ulit guys, transfer nyo yung heat in dito. So negative siya magiging positive. Well, 63 plus 18. So x squared equals 81. So kunin natin yung x lang, x squared. Kunin natin yung square root niya. x equals 9. So yan yung sagot. Final answer. So dali lang guys, no? dali lang. Dali lang talaga ang exam dito sa Taiwan. Tapos yung ibang exam dito, abstract, problem solving, puro ano lang easy lang. So good luck guys. Good luck. Sana nakatulong itong video na to sa pag-apply nyo dito sa Taiwan. And please subscribe to my channel sa susunod nating video. Gagawa din tayo ng ano, yung sample interview. Bye-bye.